സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ നോമ്പുകാലത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ചില ചിന്തകൾ ഉയരുന്നു മർഹൂസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം അൻപത്തി രണ്ട് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ ശിഷ്യപ്രമുഖനായ പത്രോസ് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം അവിടെ തുടങ്ങുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് പത്രോസ് പ്രധാന പുരോഹിതൻ്റെ മുറ്റം വരെ യേശുവിനെ അല്പം അകലെയായി അനുഗമിച്ചു പിന്നീട് അവൻ പരിചാരകരോട് ചേർന്ന് തീ കാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ പരിചാരകമാർ വന്ന് മാറി മാറി ചോദിക്കുന്ന സ്വരങ്ങൾ വാക്കുകൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചിന്ത പത്രോസിൻ്റെ ഒരു ജീവിത പ്രത്യേകതയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്ത് അനുഗമിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെട്ട പത്രോസിൽ ഒരു ഭീരുത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ യേശുവിനെ അല്പം അകലെയായി അനുഗമിച്ചു എന്ന് തിരുവചനം പറയുന്നു അകലെയായി അനുഗമിച്ചവൻ സാവധാനം ചെന്ന് തീ കാഞ്ഞ് സുഖിക്കാൻ തുടങ്ങി തീ കാഞ്ഞ് സുഖിക്കുമ്പോൾ അവനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാർ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് ദൈവം വായിക്കുന്നു പരിചാരകമാർ മാറി മാറി വന്ന് പറയുന്നു നീയും അവന് ശിഷ്യനല്ലേ അവൻ സഹിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നീ സുഖിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇന്നും സംഭവിക്കുന്നു നോമ്പുകാലം ഓർപ്പിക്കുന്നു സഹിക്കാൻ ഗുരു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സുഖിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഞാനും ആ സഹനത്തിൽ പങ്കു പറ്റണം ഗുരു സഹിക്കുമ്പോൾ ഗുരു വേദനിക്കുമ്പോൾ ഞാനും ആ വേദനയിൽ പങ്കു പറ്റണം സഹിക്കാൻ വിട്ടിട്ട് തീ കാഞ്ഞ് സൂചിച്ച പത്രോസിനെ പണിക്കാർ പണിക്കാരികൾ ഓരോരുത്തർ മാറി മാറി വന്ന് ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അത് ശരിയല്ലല്ലോ നീ അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെയോ നമ്മോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പത്രോസ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കർത്താവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കോഴി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂവി എന്നാണ് പറയുക ഗുരു പറഞ്ഞിരുന്നു കോഴി രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൂവുന്നതിന് മുമ്പ് നീ എന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളി പറയും അതെല്ലാം തള്ളിക്കളഞ്ഞ പത്രോസ് പരാജയത്തിനാകുന്ന ഒരു ചിത്രം നമ്മൾ കാണുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് സ്നേഹമുള്ളവരെ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയും അവൻ്റെ അന്ത്യവിധിയും അവൻ്റെ കുരിശുവരണവും വരെയുള്ള യാത്രയിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ചില ശബ്ദങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും ചില സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചില സ്വരങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം യേശുവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ വഴിയിൽ അവൻ്റെ വിധി മുതലുള്ള കുരിശുവരണമുള്ള സമയങ്ങളിലുള്ള ചില വാക്കുകൾ ചില സംസാരങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു ഒരു തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ആരാണ് തിരുത്തിയത് പീലാത്തോസിൻ്റെ ഭാര്യ ക്ലോഡിയ ഒരു തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ആ നീതിമാനെ അനാവശ്യമായി വിധിക്കരുത് അവനെ പ്രതി ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ അസ്വസ്ഥയായി ജീവിതത്തിൽ ക്ലോഡിയായെ പോലെ നമ്മളെ തിരുത്തുന്ന ചില ആൾക്കാർ വരും ഒരുപക്ഷെ മക്കളോട് അമ്മ പറയുന്നു മോനെ ഇങ്ങനെ പോയാൽ പോരാ പള്ളിയിൽ പോകണ്ടേ കുംസാരിക്കണ്ടേ കുർബാനയില്ലേ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങളിങ്ങനെ നടന്നാൽ മക്കളത് കണ്ടു പഠിക്കും അല്പം കൂടെ നേരത്തും കാലത്തും സിറ്റി പോയി തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം നമുക്ക് തരും പീലാത്തോസിൻ്റെ നിർണായക നിമിഷത്തിൽ ക്ലോഡിയ കൊടുത്ത തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തരും ഒരുപക്ഷെ വൈദികരിലൂടെ സിസ്റ്റേഴ്സിലൂടെ പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരിലൂടെ അധ്യാപകരിലൂടെ നമ്മുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പലരിലൂടെ ഈ തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവം തരുന്നുണ്ട് നോമ്പുകാലത്ത് ഓർക്കുക തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ ഒരു നല്ല മാസിക വന്ന ഒരു ലേഖനമാകാം ഒരു വചനം തിരുവചനമാകാം ഒരു ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗമാകാം ബൈബിൾ തുറന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ ഒരു വചനഭാഗമാകാം പല പല വിധങ്ങളിൽ തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവം നമുക്കായി തരുന്നു തിരുത്തലിൻ്റെ രീതി ദൈവം നമുക്കായി തരുന്നു അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്കൊക്കെ കഴിയുന്നുണ്ടോ തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എൻ്റേത് ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ദൈവം നമ്മളെ വിളിക്കുന്നു രണ്ടാമതൊരു സ്വരമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം രണ്ടാമതൊരു ശബ്ദം പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദമാണ് പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം 
അതാണ് കോഴികൂവി കോഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പൊന്നു കോഴി പോവുക എൻ്റെ ശിഷ്യപ്രമുഖൻ തോറ്റുപോയാലും നീ നോക്കരുത് നിനക്കൊരു ഡ്യൂട്ടി ഞാൻ തരുന്നു നീ നെഞ്ചു പൊട്ടി ഒന്ന് കൂകയാക്കണം ആ കോഴിപ്പൂവൻ അത് ശിരസാ വഹിച്ചു അംഗവാല് പൊക്കി പിടിച്ച് കഴുത്തിലെ രോമം വിശ്രീ പോലെ വെളുത്തി പിടിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ കൂവി നെഞ്ചു പൊട്ടുന്നതുപോലെ പിന്നെ ആ കോഴിപ്പൂവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു കഥയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് ദിവസം കൂട്ടനും കൂടി ഒരു കോഴിപ്പൂവനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ചു അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞ് കോഴിപ്പൂവനെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓരോ കഷ്ണവും തിളച്ചെണ്ണയും വീഴുമ്പോൾ പൂവും കോഴിയുടെ കഷ്ണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കി ദൈവം എന്നെ ജീവൻ്റെ കിരീടം അണിയിക്കട്ടെ അതാണ് ആ പൂവും കോഴി പെസകാട രാത്രിയിൽ ഗുരുവിനെ തള്ളിപ്പറയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസിനെയും മറ്റരെയും ഓർമ്മിപ്പിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഒരു ശബ്ദം പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇന്ന് പ്രപഞ്ചം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു എല്ലാ പാറകളും പൊട്ടിച്ചു കൂട്ടുമ്പോൾ എല്ലാ മരങ്ങളും വെട്ടിയൊതുക്കുമ്പോൾ വരൾച്ച മരയിടിച്ചിൽ ഭൂമി ഉലുക്കം മഹാമാരി പലതും പലതും വരുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം നമ്മളോട് പറയുന്നു ദയവ് ചെയ്ത് പ്രകൃതിയെ ദുരുപയോഗിക്കരുത് പ്രപഞ്ചത്തെ ദുരുപയോഗിക്കരുത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ലോകത്തെ ദുരുപയോഗിക്കരുത് വഞ്ചിക്കരുത് എന്ന് പ്രപഞ്ചം നമ്മോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഓരോ വരൾച്ചയും വരുമ്പോൾ മഴവെള്ള സംഭരണിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ ഓരോ മഹാമാരിയും വരുമ്പോൾ പാറ പൊട്ടിക്കലും അനാവശ്യമായ മണ്ണെടുക്കലിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കൊറോണ വൈറസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാലിന്യങ്ങൾ വേസ്റ്റുകൾ ലോകത്ത് ഒതുക്കിക്കൂട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന തിരിച്ചടികൾ വൈറസിൻ്റെ വ്യാപനം പതിനേം ചിന്തിക്കാൻ പ്രപഞ്ചം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു ഓരോ വിപത്തും ചിക്കൻ കുനിയ ഡെങ്കിപ്പനി ജപ്പാഞ്ചരം ഗില്ലമ്പാരി പക്ഷിപ്പനി പട്ടിപ്പനി പന്നിപ്പനി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇതൊക്കെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് അല്പമാണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രകൃതിയെ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പാളിച്ചുകൾ സംഭവിക്കും പ്രപഞ്ചം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് തിരുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ഗ്ലോഡിയ രണ്ട് പ്രകൃതിയുടെ ശബ്ദം പൂവും കോഴി മൂന്നാമത് ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അൽഷിമേഴ്സ് ബാധിച്ച ലോകത്തില്ല എല്ലാം മറന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ മനുഷ്യർക്ക് മറക്കാം ഒന്ന് വന്ന വഴികൾ രണ്ട് എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ വന്ന വഴികളെ മറക്കാം എത്തേണ്ട ലക്ഷ്യങ്ങളെ മറക്കാം ഇത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പത്രോസ്യ സംഭവിച്ചു കർത്താവ് വിളിച്ചതും മീൻ പിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ പിടുത്തത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയതും വലിയ മുക്കുവൻ്റെ സ്ഥാനം കൊടുത്തതെല്ലാം അങ്ങ് മറന്നുപോയി ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതും പരിപാലിച്ചതും വളർത്തിയതും ഒക്കെ മറന്നുപോയി ദൂർത്തപുത്രൻ അപ്പൻ്റെ സ്നേഹം കുടുംബത്തിൻ്റെ വാത്സല്യം എല്ലാം മറന്നുപോയി പെട്ടെന്ന് എല്ലാം മറക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് എല്ലാം മറക്കുക ഇന്നലകളെ മറക്കുക നാളെയും മറക്കുക ആരെല്ലാം മറന്നോ മറന്നവരെ ദൈവം വഴിയോർപ്പിച്ചു പണ്ടൊരു നാളിൽ ഹാഗാറിന് ഇസ്മായിൽ ജനിച്ചപ്പോൾ പണിക്കാരി എന്ന കാര്യം മറന്ന് ഹാഗാർ ഗമയോടുകൂടി ഇസ്മേലിനെ കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ദൈവം വിളിച്ച വാക്ക് സാറായുടെ ദാസിയായ ഹാഗാറെ ഞാൻ എത്ര മിടുക്കനാണെങ്കിലും എത്ര സമർത്ഥയാണെങ്കിലും ദൈവം പറയും നിൻ്റെ വീഴ് ഓർക്കണം വന്ന വഴി ഓർക്കണം കഴിഞ്ഞ കാലം ഓർക്കണം അത് മറന്നൊരു ജീവിതശൈലി എനിക്ക് രക്ഷയേയില്ല അപ്പം ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം അതാണ് പരിചാരകർ മാറി മാറി വന്ന് പറയുന്നു നീയും അവൻ്റെ ശിഷ്യരിൽ ഒരുവനല്ലേ നീയും അവരിൽ ഒരുവനല്ലേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ഒരുപക്ഷേ ചിലർ എന്നോട് പറയാം അച്ഛനൊരു അച്ഛനല്ലേ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ നീ ഒരു അപ്പനല്ലേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം നീ ഒരു ഭാര്യയല്ലേ അമ്മയല്ലേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം ആരെങ്കിലും വഴിയൊക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കാര്യഗൗരവങ്ങൾ നോക്കേണ്ട തലങ്ങൾ മാനിക്കേണ്ട തലങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ആ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തിരിച്ചു നടത്തണം ഇപ്പോൾ ഒന്ന് തിരുത്തുന്ന ശബ്ദം ക്ലോഡിയ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കോഴികോവി ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൻ്റെ ശബ്ദം പരിചാരകരിലൂടെ അവസാന ഒരു ശബ്ദമുണ്ട് ഒരു ആത്മായ ശബ്ദം അതാണ് യേശുവിനെ മൃതശരീരം എടുക്കുന്ന അരിമേത്തിയക്കാരൻ ജോസഫും നിക്കതയും മൂസും ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ഓടിയേശപ്പോഴും ഒരു ബന്ധവുമില്ലാതെ രണ്ട് ആത്മായർ വന്ന് ആ മൃതശരീരം എടുക്കാനും കലറയിൽ സംസ്കരിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് നമ്മൾ
ജനത്തിന് ശബ്ദം ഉയരണം അവർ കുറച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ സഭയുടെ ബലമാണ് സഭയുടെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് മർക്കോസിൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഈ പതിനാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് പത്രോസ് പരാജയപ്പെടുകയല്ല പടിപിടിയായി വരുന്ന ചില പരാജയങ്ങളാണ് പത്രോസിൽ നമ്മൾ കാണുക ഒന്നാമതായിട്ട് പത്രോസിൽ വന്നിരുന്ന ഒരു വലിയ പരാജയമായിരുന്നു സൗഹൃദങ്ങളിൽ വരുന്ന പാളിച്ചകൾ യേശുവിനോടൊപ്പം സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് കൂടെ നിൽക്കേണ്ട മനുഷ്യൻ തെറ്റായ സൗഹൃദങ്ങളിലേക്ക് പോയി പണിക്കാർക്കൊപ്പം തീ കാലി അവിടെ നിന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് പത്രോസിൻ്റെ പരാജയം ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഒക്കെ കുടുംബത്തിലും പരാജയം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള വഴികളിലാകാം ഇങ്ങനെയുള്ള രീതികളിലാകാം ഭർത്താവ് നല്ലവനായ മനുഷ്യൻ കള്ളു കുടിക്കുന്ന സ്നേഹിതർക്കൊപ്പം സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും മോൻ നല്ല മോന പക്ഷെ ഉഴപ്പുന്ന തല്ലിപ്പൊളിയായ കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും മോൾ നല്ല മോള ദുഷിച്ച സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളുമായി സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കും അങ്ങനെ സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പരാജയം ആരംഭിക്കുകയാണ് ആരും മനഃപൂർവ്വം മോശമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ നടത്തുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നമ്മളെ മോശക്കാരാക്കാം നമ്മളെ നല്ലവരാക്കി മാറ്റാം ഇപ്പം ഒരു പക്ഷെ കുടുംബത്തിൽ ഭാര്യയോടും മക്കളോടും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പുറത്തു പോയി ഷെയറിങ് നടത്തുക ഭർത്താവിനോടും കുഞ്ഞുങ്ങളോടും പറയുന്നതിനപ്പുറം കൂട്ടുകാരികളോടും നാട്ടുകാരോടും ഷെയറിങ് നടത്തുക അങ്ങനെ നടത്തി നടത്തി പോകുമ്പോൾ തെറ്റായ സൗഹൃദം തെറ്റായ സുഹൃത്ബന്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരാജയത്തിൻ്റെ തുടക്കമായിട്ട് മാറും ഈ തെറ്റായ സുഹൃത്ബന്ധം ആരംഭിക്കുന്നവരെല്ലാം ചെന്ന് വീഴുന്ന മറ്റൊരു സ്റ്റേജാണ് ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നേടുക ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം നേടുക സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച പത്രോസ് പോയി തീ കായാൻ പോയി എന്നാണ് പറയുക പത്രോസ് തീ കാഞ്ഞു അതാണ് ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ സുഖം എന്ന് പറയുക കുടിയേറ്റ പ്രദേശങ്ങളിൽ പഴയ കാഴ്ചയാണ് നവംബർ ഡിസംബറിൻ്റെ കുളിലുള്ള പ്രഭാതങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ തീ കത്തിച്ച് വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് കടുങ്കാപ്പി കുടിക്കും കപ്പ ചുറ്റി തിന്നും വീട്ടിൽ പാതകത്തെ കയറിയിരുന്ന് ചൂട് സ്വീകരിക്കുന്നവരെ കാണാം ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സൗഹൃദങ്ങൾ ശരിക്കും നിയന്ത്രിച്ചില്ലെങ്കിൽ സൗഹൃദങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നൈമിഷികമായ സുഖം തേടലുകളിലേക്ക് ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ സുഖം ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അതിലേക്ക് നമ്മൾ സാവധാനം ഓടിയോടി പോകും ഇതായിരുന്നു പത്തോസിനുള്ള ഒരു പരാജയം ഈ അമ്പത് നോയമ്പിൽ നമ്മളും ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സുഖം തേടലുകൾ എനിക്കുള്ളൂ ചെറിയ ചെറിയ സൗഹൃദങ്ങൾ ഞാൻ തേടാറുള്ളൂ അങ്ങനെ തേടി പോകുമ്പോൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സുഖത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോകാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഒരു പ്രവണത ഒരു ബലഹീനത എന്നിൽ ഉയർന്നു വരും എൻ്റെ ജീവിതത്തിലത് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ശിഷ്യത്വത്തിലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് സംസാര രീതികൾ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം നമ്മുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് വാൾ അതിൻ്റെ ഉറയിലിടുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ കർത്താവ് പറയും നാക്ക് അല്പം മൗനമായി വെക്കുക നാക്ക് വായിലിടുക വാൾ ഉറയിലിടുക എൻ്റെ നാവിനെ എൻ്റെ വായിലിടുക ഒരു നിയന്ത്രണ മേഖലയുമാണ് നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പത്രോസിന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബലഹീനതയാണ് കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നടന്നാലും അവൻ്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചാലും നാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വളരെ കുറവായിരുന്നു പത്രോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാ കണ്ടാലും വിളിച്ചു പറയുന്ന രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ത് കണ്ടാലും വിളിച്ചു പറയുന്ന രീതി നോമ്പുകാലം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കുറച്ച് മൗനം പാലിക്കണം മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി ആറ് മുതൽ വാക്യങ്ങൾ അനാവശ്യമായി പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിനും വിധിയുടെ ദിവസത്തിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നിൻ്റെ വാക്കുകൾ അതേ അതേയെന്നും അല്ല അല്ല എന്നുമായിരിക്കണം നാവിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നാക്കിൻ്റെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ കുടുംബങ്ങൾ നാവിൻ്റെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ സൗഹൃദങ്ങൾ നാവിൻ്റെ ദുരുപയോഗം കൊണ്ട് തകർന്നു പോയ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാണുമ്പോൾ പത്രോസിനെ പോലെ ഞാനും അതിവിധം പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടോ ആ പറച്ചിൽ നിർത്തണം അത് നോമ്പുകാലത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗമായിട്ട് വീണ്ടും മറ്റൊരു അവരും കൂടെ കാണാം എപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യവും വേഗത്തിൽ വേണം ഇതൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ബലഹീനതയാണ് എല്ലാം വേഗത്തിൽ വേണം അങ്ങനെ വേഗത്തിൽ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന മനുഷ്യ സ്വഭാവം നാം ഓരോരുത്തരുമുണ്ട് എല്ലാം വേഗത്തിൽ പണ്ട് പറയുന്നില്ലേ കല്ലിനെ പെട്ടെന്ന്
ഒരു പരാജയ ഭാഗമായിരുന്നു അല്പം കൂടെ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കണം മകനൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു പെട്ടെന്ന് നേരെ ആവുമെന്ന് ഓർക്കരുത് കുറേ നാൾ കൂടെ നിന്ന് ജീവിക്കുമ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് എന്തോ അസ്വസ്ഥ വന്നപ്പം ഉടനെ ഡൈവോഴ്സ് എന്നല്ല ഒരു വർഷക്കാലം ശാന്തമായി ഒന്ന് ജീവിച്ച് നോക്ക് എന്നിട്ട് വേണ്ടേ കല്യാണം കഴിച്ചു പിറ്റേ വർഷം കൊച്ചുണ്ടായില്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ കാത്തിരിക്കുക ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ മരുന്ന് കഴിച്ചു മൂന്ന് നാൾ കൂടി സുഖപ്പെടണം കാത്തിരിക്കുക തമ്പുരാനൊരു സമയമുണ്ടല്ലോ ആ സമയവും ആ കാത്തിരിപ്പും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിലേക്ക് കടന്നു പോകാനും നമുക്ക് കഴിയണം എല്ലാം പെട്ടെന്നുള്ളത് സാത്താൻ്റെ പ്രലോഭനമാണ് സാവധാനം സാവധാനം പത്രോസിനും എല്ലാം എടുത്തു ചാടുക പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടുക ഇങ്ങനെയുള്ള മാനുഷിക പ്രവണതയിൽ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ദൈവീകത അങ്ങ് അന്യം നിന്ന് പോകും മാനുഷികമായ ക്വാളിറ്റികൾ മാനുഷികമായ ഗുണഗണങ്ങൾ പ്രത്യേകതകളിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് പോകുമ്പോൾ വെറും പച്ച മനുഷ്യരായി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളങ്ങ് ജീവിച്ചു പോകും കർത്താവിൻ്റെ അരൂപിയോ ആ ചൈതന്യമില്ലാത്ത പച്ച മനുഷ്യർ അവിടെയാണ് അപകടത്തിൻ്റെ അപകടം നമ്മൾ മണത്തു തുടങ്ങേണ്ടത് ആ ഒരു അപകടമാണ് പത്രോസിലും സംഭവിക്കുക എന്നിൽ സംഭവിക്കുക നാം ഓരോരുത്തരിലും നിങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അപകടം ഒരു വലിയ വിപത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ആ വിപത്ത് പ്രതിഫല ഭാഗം ഈശോയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്ത ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ജീവിതം കർത്താവിന് വേണ്ടി കൊടുത്തതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എങ്കിലും എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിഫല ദാഹം ഇതെല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് എന്നാ കിട്ടും ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ നടന്നല്ലോ എനിക്ക് എന്നാ കിട്ടും രണ്ട് കൂട്ടരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് എന്നെ വിറ്റാൽ എന്ത് ഫലം രണ്ട് അവരെ വിറ്റാൽ എന്ത് ഫലം രണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളിൽ ഒന്ന് എന്നെ വിറ്റാൽ എന്ത് കിട്ടും പത്ത് ദിവസം പറഞ്ഞു എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് നിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ വരുന്നു നീ എനിക്ക് എന്നാ തരും അപ്പോൾ ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ കുരിശുകളും പീഴകളും വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായ സന്തോഷവും അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യൂദാസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യേശുവിനെ വിറ്റാൽ എന്നാ കിട്ടും കിട്ടും മുപ്പത് വെള്ളി നാണയം എന്നാണ് പറയുക ഇപ്പോൾ ഗുരുവിനെ വിൽക്കുന്നവനാണോ ഞാൻ അത് എന്നെ തന്നെ ശൂന്യവൽക്കരിച്ച് വിറ്റ് വിറ്റ് തീർത്ത് ഗുരുവിൻ്റെ പാദം തേടുന്ന വ്യക്തിയാണോ ഞാൻ ഒരാത്മശോധന പ്രതിഫല ദാഹമില്ല മർക്കോസ് പത്ത് മുപ്പതിൽ ക്രിസ്തു പറയുന്നുള്ളൂ ഈ ലോകത്തിൽ പീഡകളും കുരിശുകളും വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായ സന്തോഷവും ഈ ലോകത്തിൽ പീഡകളും കുരിശുകളും വരാനിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിൽ നിത്യമായ സന്തോഷവും ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ആ വാഗ്ദാനം നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ വാഗ്ദാനത്തിൽ മുറിവ് പിടിക്കണം ആ വാഗ്ദാനത്തോട് വിശ്വസതയോടെ നമ്മൾ ചേർന്ന് നിൽക്കണം വീണ്ടും നമ്മൾ കാണും പത്ത് ദിവസത്തോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പറ്റാവുന്ന മറ്റൊരു പരാജയം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ വലിയ കാര്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ താല്പര്യം ഒരു മണിക്കൂർ സമയം ഉണർന്നിരുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി നിന്നോടൊപ്പം വന്ന് മരിക്കും എന്ന വീരവാദം മുഴക്കാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെയൊക്കെ ശിഷ്യത്വ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യരായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരപകടം ഒരു വിപത്താണ് കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ കളയുക കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് വരും കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യമാണ് ഒരു സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥന വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക ഒരു കൊച്ചു കാര്യം ബൈബിൾ വായന വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക കുമ്പസാരം വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക കുർബാനയ്ക്ക് പോക്ക് വേണ്ടെന്ന് വെക്കുക അങ്ങനെ എനിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അവസാനം ഗുരുവിനെ തള്ളി പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും ഇതാണ് പത്ത് ദിവസം കാണിക്കുക ഒരു മണിക്കൂർ ഉണർന്നു നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ചെറിയ കാര്യം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ വേറെ വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയി അവസാനം പത്ത് ദിവസം പരാജിതനായി തീരുന്നതായിട്ട് തിരുവചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പത്ത് ദിവസം യേശു പിന്നാലെ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്ന പോലെ സംഭവിച്ച മറ്റൊരു വിപത്തുണ്ട് ആ വിപത്തും നോമ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം തെറ്റായ ആശ്രയ ബോധങ്ങൾ തെറ്റായ ആശ്രയ ബോധങ്ങൾ എന്താണ് തെറ്റായ ആശ്രയ ബോധം കർത്താവ് പറഞ്ഞു പത്ത് ദിവസം നീ വചനമാകുന്ന വാളിൽ ആസ്വദിക്
സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു സമ്പത്ത് തീരുമ്പോൾ എല്ലാം തീർന്നു സമ്പത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ്റെ സമ്പത്ത് തീരുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളും തീരും ദൂർത്തപുത്തൻ ഉദാഹരണം എല്ലാം തീർന്നപ്പോൾ പന്നി മാത്രമുണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല കൂട്ടായിട്ട് അപ്പോൾ തെറ്റായ ആശ്രയബോധങ്ങൾ ഭർത്താവിന് അമിതമായ ആശ്രയം വെച്ചോ ഭർത്താവിൻ്റെ മട്ട് മാറുമ്പോൾ ഭാര്യ തളരും ഭാര്യയിൽ അമിതമായ ആശ്രയം വെച്ചോ ഭാര്യയുടെ രീതി മാറുമ്പോൾ ഭർത്താവ് തകരും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ അമിതമായ ആശ്രയം വെച്ചോ അവിടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മനോഭാവത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വ്യതിയാനം വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ തളർന്നു പോകും ചില സുഹൃത്തുക്കളിൽ അമിതമായ ആശ്രയം വെച്ചു ആ സുഹൃത്തുക്കൾ അല്പം രീതി മാറുമ്പോൾ തീർന്നു ജീവിതം തകരുക പത്രോസിൽ അമിതമായ തെറ്റായ ആശ്രയബോധങ്ങൾ അത് പത്രോസിൽ ഒരു പരാജയമായിട്ട് കടന്നു പോകും മറ്റൊന്നായിരുന്നു ജീവിതത്തിൽ നിയമം മാത്രം നോക്കുക ഏഴ് ക്ഷമിച്ചാൽ പോരെ യേശു പറഞ്ഞ് ഏഴ് എഴുപത് ക്ഷമിക്കണം നമുക്കെല്ലാം ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവായി ഞായറാഴ്ച കുർബാനയ്ക്ക് പോയി മതി വാഷിരിയാനും കൂടി ശരി കുമ്പസാരിച്ചു ഒക്കെ ദശാംശം കൊടുത്തു തീർന്നു സ്നേഹമൊക്കെ വിടും നിയമം മാത്രം നോക്കും കരുണ വിട്ടു നിയമം നോക്കുക ഇപ്പം പത്ത് ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിയമത്തെ നോക്കുന്ന രീതി ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ പത്ത് ദിവസത്തെ ശരിയല്ല ശരിയല്ല നിയമം മാത്രം നോക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയതയല്ല നിയമത്തിനപ്പുറം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ സ്നേഹത്തിന് പുതിയ കൽപ്പനകൾ അതിലേക്ക് ചൂട് വെക്കാൻ പത്ത് ദിവസത്തിൽ സാധിക്കണം യേശു തിരുത്തുകയാണ് പത്ത് ദിവസത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു യാത്ര ശിഷ്യത്വ യാത്ര പീഡാസകനെ വേളയിലേക്കുള്ള പത്ത് ദിവസത്തിന് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള ആ യാത്രയിൽ പത്ത് ദിവസത്തിലെ മറ്റൊരു വലിയ ഒരു പരാജയമായി നമ്മൾ കാണുകയാണ് ശിഷ്യത്വ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ പരാജയമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു വിശ്വാസം അടുത്ത നിമിഷം ഒരു മങ്ങൽ പെട്ടെന്നൊരു വിശ്വാസം പിന്നെ ഒരു മങ്ങൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ധ്യാനം കൂടുമ്പോൾ ഒരു നല്ല വിശ്വാസം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പം ഒരു മങ്ങൽ ഒരു മങ്ങിക്കത്തൽ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുക കർത്താവ് നിന്നിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിലും ഓളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒലച്ചിൽ നീ വിശ്വാസമുണ്ട് പക്ഷെ ഓളങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഒലച്ചിൽ എന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് നമുക്കൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നൊരു പരാജയം കർത്താവ് കൂടെ ഉണ്ടെന്നറിയാം പരിപാലിക്കുന്നറിയാം കൂടെ നടത്തും എന്നറിയാം എങ്കിലും ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് ഇരുന്നു പോകുന്ന ഒരു സംശയത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകം അമ്പത് നോയമ്പിൻ്റെ സമാപന ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ പത്രത്തിനെ പോലെ ആണോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരുമ്പോൾ ആ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ മുന്നറിയിപ്പുകളെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടോ കാലത്തിൻ്റെ അടയാളങ്ങൾ നോക്കി പഠിക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് മേഘാവൃതമാകുമ്പോൾ മഴക്കാലം അടുത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അതുപോലെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൂചനകളെ നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അവസാനിപ്പിക്കാം അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം പത്ര ദിവസം അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം ആരെല്ലാം ഗുരുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞാലും ഈ ഞാൻ പറയുകയല്ല നമുക്കും അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസം അവനും അവളും എങ്ങനെയൊക്കെ ആയാലും ഞാൻ അങ്ങനല്ല ഞാൻ ഓക്കെയാണ് ഞാൻ എല്ലാം ശരിയായിട്ട് ചെയ്യും ഒരമിതമായ ആത്മവിശ്വാസവും വേണ്ട മൺപാത്രത്തിൽ നിക്ഷേപം മേടിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഒരു മൺവിളക്ക് കാറ്റത്ത് കെടാതെ കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയട്ടെ അതിനായി അമ്പത് നോമ്പ് കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ലവനായ ദൈവമേ നിന്റെ ഏകജാതനായ യേശു ക്രിസ്തു വഴി ജീവിത നവീകരണത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു നന്മകളാൽ നിറച്ചതിനായി സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാ നന്മകളാലും കാത്തുകൊള്ളണമേ അരുവിയുടെ അഭിഷേകത്തിൽ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഞങ്ങളുടെ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ മുഖം നോക്കി ഓട്ടം പൂർത്തിയാക്കുവാനും ദൈവം തരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ സ്വരങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നന്മയിൽ വ്യാപരിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും ആ മേൻ